ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తునందు ప్రియులరా ప్రభుని యేసు క్రీస్తునాములు మీ అందరికీ వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ఉపవాస కొడుకులో మనం పాల్గొని దేవుని వాక్యం వినడానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము మరి మీరు మీ గృహాల్లో ఉండి దేవుని వాక్యం వింటున్నందుకు నేను మీకు మీ మీ ఎందు నేను ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను అంతేకాదు మీ అందరికీ వందనాలు కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం ఆదరించబడడం ఎంతో మంచిది కాబట్టి ఉపవాసము మరి దేవుని సన్నిధిలో ఎంతో మేలుకరమైన కృపలను అందిస్తుంది కాబట్టి ఆ ఈ ఉపవాస కూడిక ద్వారా దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడాలని మనం మొదటిగా ప్రార్థన చేసుకుని కూడుకను ఈ యొక్క దైవ వాక్యమును విందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు సర్వాధికారి స్థుతులు వందనాలయ మరి సాయంకాల సమయంలో నీ ప్రియ పిల్లలుగా మేము నీ సన్నిధిలో ఉన్నాము ఇదిగో నేను ఆశ కలిగి నీ బిడ్డలు నీ వాక్యాన్ని వినటానికి వచ్చారు అలాగే నేను వాక్యమును అందిస్తున్నందుకు కూడా మీరు బలపరచండి పరిశుద్ధ వాక్యము ద్వారా మా ప్రజలందరితో కూడా మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు నీ వాక్యము శక్తి గలది మరి నీ వాక్యముల నుండి ఏ విషయాలను మాకు బోధించబోతున్నావో వాటిని మేము గ్రహించుటకు కృపనిమ్మని ఏ సుపరిశుద్ధ నాముడుతున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రిలరా మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని దేవుని వాక్యములో నడిపించడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయం వాక్యానికి వెళ్ళక ముందు ఒక పాట పాడాలని ఆశపడుతున్నాను నాతో కలిసి మనందరం కూర్చున్న పాట పాడి దేవుని స్థుతిందాం మాట్లాడే దేవా నాయేసయా మాట్లాడే దేవా నాయేసయా మాట తప్పవు నీవు మారని వాడవయా మాట తప్పవు నీవు మారని వాడవయా మాట్లాడే దేవా నాయేసయా మాట్లాడే దేవా Yes, 
ప్రైజ్ ద లాడ్ అలెలుయా ఈ సమయం ముందు దేవుని వాక్యాన్ని మనము వినడానికి ఇది సమయం ప్రిలరా మీరు మీ హృదయాలను సిద్ధపరచుకోండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము చేత మనము ఆదరించబడాలి లోకములో మనకు ఎంతో శ్రమ కలుగుతుంది మనమందరము శ్రమలో ఉన్నాం ప్రతి దేశము కూడా శ్రమలో ఉంది ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా చాలామంది ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం అయిపోయి ఉన్నారు అంతేకాదు మరి వారు ఆర్థికంగా ఎంతో నలిగిపోతూ ఉన్నారు పలు రకాలమైన ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉన్నాయి మరి కరోనా వైరస్ చాలామంది ప్రజలకు మరి ఎంతో నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది చాలా దుఃఖముతో ఉంటున్నారు ప్రజలు మరి మనము చేయవలసిన పని ఏదైనా ఉందా అని అంటే ప్రభుత్వం చెప్పినట్లుగా మనము ఇళ్లకే పరిమితమై మరి వారు చెప్పిన ఆదేశాలను పాటించటం మంచిది అవి మనం పాటిస్తూ ఉన్నాం కానీ మరి ఈ కరోనా వైరస్ను మనం అరికట్టడానికి మన వంతు ప్రయత్నం అంటే మన వంతు ప్రయత్నం అంటే ఆ దేవుని నిర్ణయ ప్రకారంగా మనం ఎలాగా ఆయనకు అనుగుణంగా చేయాలో ఏమి చేస్తే ఇది కట్టడి అవుతుందో మరి మనము దేవుని వాక్యం నుండి ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రభు మనకిచ్చిన ఉపదేశం ఏంటంటే మీకు శ్రమ కలిగినప్పుడు మీరు శోధించబడుతున్నప్పుడు మీరు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన కంటే ముఖ్యమైనది మరి ఒకటి లేదు పిల్లరా మనందరము ప్రార్థించుచున్నాము కాబట్టే విశ్వాసులైన మనకు ఒక గొప్ప నిరీక్షణ అభయం ఉంది ప్రార్థన లేకపోతే ఆందోళన ఆవేదన కలుగుతూ ఉంది కనుక ప్రభు మనకిచ్చిన మంచి అలవాటు అంటే ప్రార్థన జీవితం కలిగిన అలవాటు మనం చేసుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథంలో ఎంతోమంది భక్తులు వారు దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థించే జయాన్ని పొందారు ప్రార్థించే మరి ఘన ఘనమైన కార్యాలు వారు చూడగలిగారు ప్రార్థనకు శక్తి ఉంది మరి ఒక విషయం మనకు జ్ఞాపం చేసుకోద్దాం మన ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా సిలువ త్యాగముకు ముందు ఆయన యచ్చేమైన తోటలో ప్రార్థించాడు ప్రార్థన ద్వారా ఆ ఎన్నో విషయాలలో జయం పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం శ్రమలో ప్రియులైన వారు ప్రార్థించాలి శ్రమలో దేవుని ప్రజలుగా మనం ప్రార్థించాలి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు జవాబు అందిస్తాడు అందుకని దావిది మంచి పేరు పెట్టాడు కదా దేవునికి ఏమని ప్రార్థన ఆలకించేవాడు సర్వ శరీరులు నీ ఎద్దుకు వస్తారని చెప్పావు ప్రార్థన ఆలకించేవాడు మన దేవుడు ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చేవాడు మన దేవుడు అందుకని ప్రార్థన ఆలకించేవాడా అని దావిదు చక్కటి పేరు పెట్టాడు మరి మన పితరుడైన అబ్రహాం కూడా శ్రమలో ఉన్న వారి గురించి చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ప్రార్థనే ఈరోజు ఆ విషయాన్ని గురించి మనం దేవుని వాక్యంలో నుండి ఇద్దాం ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు ధ్యానం చేసుకుందాం వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అప్పుడు ఆ మనుషులు అక్కడ నుండి లేచి సుధమ తట్టు చూచిరి అబ్రహాము వారిని సాగనంపుటకు వారితో కూడా వెళ్ళెను అప్పుడు యహోవా నేను చేయబోవు కార్యము అబ్రహామునకు దాచిదన అబ్రహాము నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగును అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములను ఆశీర్వదింపబడును ఎట్లనగా యహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగజేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతను ఎరిగి ఉన్నాననేను చాలండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఈ లేఖనముల ద్వారా మరి ఒకసారి మాతో ఉండి మాట్లాడు అలాగే మాట్లాడుతున్న నన్ను కూడా మరొక పరచండి మరి ఏ విధమైన శోధన లేకుండా దైవ వాక్యము ద్వారా మాకు హెచ్చరిక దయచేయి అలాగే నీ వాక్యము ద్వారా 
ఏమి చేయాలో మాకు నేర్పించమని ఏసు పరిశోధన వాడుతున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియులరా గమనించండి అబ్రహాం గురించి మనము పలుమార్లు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నాం మరి పితరుడైన అబ్రహాం అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడు అని చెప్పబడింది అందుకే అబ్రహాముకు ఎలాంటి శ్రమ వచ్చినప్పటికీ ఆ శ్రమ వచ్చినప్పుడు స్నేహితులతో చెప్పుకున్నాడు స్నేహితుడంటే దేవుడే ఆయనకు స్నేహితుడు నా స్నేహితుడు అబ్రహాముని గుర్చి చక్కటి మాట చెప్తాడు నా స్నేహితుడని అంటే స్నేహితునికి మరుగు చేయకుండా అన్ని విషయాలు చెప్తాడు ఇప్పుడు సుధోమ గుమోర ఆ ప్రాంతాన్ని గురించి దేవుడు అబ్రహాముకు తెలియపాడు ఏంటి దీనికి ఆధారమని మనం అనుకోవచ్చు వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన ఒక మాట చదవండి అప్పుడు యహోవా నేను చేయబోయే కార్యము అబ్రహాముకు దాచిదన ఎంత చక్కటి మాట మీరు ఆలోచించండి నేను చేయబోయిన కార్యము నేను అబ్రహాముకు చెప్పకుండా దాచిదన తెలియపరచకుండా ఉంటానా ఒక విషయం మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రియులరా ఎటువంటి శ్రమ మనకు ఎదురైనప్పటికీ ఆ శ్రమను గూర్చి ముందుగా దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తాడు మనము లోకంలో ఉన్నాం కదండి లోకంలో ఏదైనా ఒక శ్రమ కలిగినప్పుడు కొన్ని వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి అయ్యా ఈ ప్రాంతంలో ఈ ప్రదేశంలో ఇంత నష్టం కలుగుతుంది మీరు జాగ్రత్త పడండి కొన్ని దిక్కుల భూకంపం వస్తుందని లేకపోతే తుఫాను వస్తుందని లేక విపత్కరమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాయని మనం వార్తల్లో వింటూ ఉంటాం అంటే అవి ముందుగా ఎందుకు చెప్పబడ్డాయంటే మనము జాగ్రత్త పడాలని అబ్రహాముని గురించి దేవునికి ఎంతో ప్రేమ ఎందుకంటే అబ్రహాము మాట విన్న వెంటనే అనగా దేవుని మాట విన్న వెంటనే లోబడిన వాడు చిత్తమని చెప్పేవాడు అనమాట అందుకు దేవుడు అబ్రహాముని ఇష్టపడ్డాడు పిలవగానే లోబడిన వ్యక్తి ఇతడు అని ఇష్టపడ్డాడు ఆ ఇష్టపడిన వానికి జరిగే విషయాలు ఏవి తెలియకుండా దాచేవాడా దేవుడు కాదు కదా ఆయన చెప్పేవాడే అందుకే చక్కటి మాట మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఏమంటున్నాడంటే అప్పుడు యహోవా నేను చేయబో కార్యము అబ్రహాముకు దాచిదనా అంటే ఏమి చేయబోతున్నాడు అంటే లోతు వెళ్ళిన ప్రాంతం సుధోమా గోమాల ప్రాంతం ఎందుకంటే పచ్చగా ఉంది స్వేచ్ఛగా ఉంది సంతోషంగా ఉందని అబ్రహాం నుండి వేరే లోతు ఆ సుధోమా వైపు వెళ్ళిపోయాడు మరి ఆ సుధోమా వైపు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సుధోమా పట్టణానికి నాశనం వస్తుందని దేవుడు ముందుగా అబ్రహాముతో చెప్పాడు ఆ అబ్రహాము దేవుని ప్రేమిస్తున్న వాడు కనుక ఆ సంగతిని దాయకుండా దేవుడు ఆయనకి చెప్పాడు అప్పుడు అబ్రహాం చేసిన పని ఏంటో తెలుసా ప్రార్థన చేయటం దే ఒక తెగువ కలిగిన వ్యక్తిగా దేవునికి ప్రార్థన చేయటంలో అబ్రహాము దిట్ట శ్రమ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలని దాక్కునేవాడు కాదు ఇంకొక విషయాన్ని మీతో చెప్తాను లోతు అబ్రహాము తమ్ముడుగా ఉన్నాడు కదా అయితే బంధువు కదా అబ్రహాము నుండి వేరైపోతే లోతుకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు అబ్రహాం ఎందుకు ప్రార్థించాలి మీరు జ్ఞాపం చేసుకోవాలి అసలు లోతు గురించి రెండు సార్లు అబ్రహాము రెండు విషయాలు ఎదుర్కొన్నాడు దైవ గ్రంథంలో మనం ఆ విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు విపత్కరమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి లోతుకి అప్పుడు అబ్రహామే అడ్డుకున్నాడు ఒకటి మనం చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథములు ఆది కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగు అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఒకసారి చదవండి అబ్రహాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడినని విని తన ఇంట పుట్టి అలవర్చబడిన మూడు వందల మూడు వందల మంది గురు వెంట పెట్టుకుని ఆ రాజులను తరిమేను ఆ రాజులను తరిమేను 
చెర పట్టుకుపోయారు ఏంటి లోతును పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు అని అబ్రహాముకు తెలిసినప్పుడు మంచి పని జరిగింది నా తమ్ముడు నా మాట అనకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఇక అతని గురించి అని నాకు అనవసరం అని అనుకోలేదు అబ్రహాము నీతిమంతుడండి అబ్రహాము తన జీవితంలో దేవుని భయము కలిగిన వాడు ఇతరుల గురించి బాధ్యత కలిగిన వాడు ఇతరుల ఎడల ఒక గురి కలిగిన వాడు ప్రిల్లరా మనం అబ్రహాము నుండి చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలుగుతాం దేవుని వాక్యం చదువుతూ ఉంటే మరి మొదటిసారిగా లోతు లోతును అపహరించి తీసుకుని వెళితే అబ్రహాము తెగించి తన సైన్యమును తీసుకుని వెళ్ళి జయించి ఆ రాజును జయించి మరలా ఆయన్ని వెనక్కి తీసుకుని వచ్చారు దోచు దాచబడిన ధనమునంతటిని కూడా దోచు దో దోచుకోబడిన ధనమునంతటిని కూడా వెనక్కి తీసుకుని వచ్చాడు అర్థమైందా అప్పుడు కూడా అబ్రహాముకి బహుమతి ఇస్తానని చెప్పారు నాకు వద్దన్నాడు ఎందుకో తెలుసా నేను మనుషుల చేత ఆశ్రయించబడాలని లేను దేవుని చేత ఆశ్రయించబడి ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను నిబంధన చేసుకున్నాడు నాతో నిన్ను అనేక జన్మలకు తండ్రిగా చేస్తాను నీ ద్వారా దీవించబడతారు ప్రజలని చెప్పాడు కనుక లోకములో ఉన్న వ్యక్తుల ద్వారా దేవుడు దీవించబడడం ఆ మనుషులను దీవించుకోవడం అనేది కాదు చూడండి అబ్రహాం మర్చిపోలేదు కాబట్టి మొదటి జయంలో అబ్రహాం విజయం పొందినప్పటికీ అక్కడ బహుమానాలు ఇస్తారు అన్నప్పటికీ ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి అబ్రహాం నీతి పరుడు అని చెప్పబడింది రెండవది ఏంటి ఇప్పుడు మనం సుధోమ గోమాన గురించి వింటున్నాం కదా అప్పుడు అది నాశనం అవుతుందని ముందుగానే అబ్రహాముకు తెలియపరచబడింది అప్పుడు అబ్రహాము దేవుని సంధికి వెళ్ళి తెగువతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనము ఉపవాస కూడికల ముందుగా నలభై రోజుల ముందుగా మనం ఎక్కువగా ఈ భాగాన్ని చదువుకుంటూ ఉంటాం నేను ఈరోజు మరలా నేను జ్ఞాపం చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రార్థనా పరులుగా మనం ఉండాలి శ్రమ ఎవరికి కలిగి ఉన్నా మనం ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాం విజ్ఞాపనకర్తలుగా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం శ్రమ మనకు వస్తేనే కాదండి మన మనము పొందితేనే కాదు శ్రమ లోకంలో ఉన్న ప్రజలకు శ్రమ కలిగినప్పుడు లేక మన తోటి వారికి శ్రమ కలిగినప్పుడు మనం ఎరిగిన వారికి శ్రమ కలిగినప్పుడు మన బంధువులకు శ్రమ కలిగినప్పుడు మనం ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ వాక్యం అదే ఉపదేశిస్తుంది అబ్రహాము యొక్క జీవితంలో మరి మంచి ప్రార్థనా పరుడని దేవుని వాక్యంలో మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనము ఈ వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం మరి ఆ పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్న ఈ మాటలు మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి అక్కడ అంటాడు కదా పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఎట్లనగా యహోవా అబ్రహాముని గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేస్తున్నట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములను జరిగించు యహోవా మార్గమును గైకును వాడు గైకునుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతనిని ఎరిగి ఉన్నాను దేవుని సాక్ష్యం ఇది దేవుడు చక్కటి సాక్ష్యం అబ్రహామే కాదు అబ్రహాము ఇంటి వారు కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించువారు మీరు నన్ను వెంబడించువారు అని నేను అబ్రహాము గురించి చక్కటి సాక్ష్యం ఇస్తున్నానని చెప్పి దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఇరవై వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏం జరిగింది మరియు యహోవా సుధోమా గోమారాలను గూర్చిన మొర గొప్పది గనుక వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుక నేను దిగిపోయి నా ఎద్దుకు వచ్చిన ఆ మొర చొప్పునని వారు సంపూర్ణముగా చేసురో లేదో చూచేదను చేయని ఎడల నేను తెలుసుకుందును అనేను విన్నారా సుధోమ కుమార గురించి ఒక హెచ్చరిక వచ్చినప్పుడు మరి అబ్రహాము తెగువతో ప్రార్థన చేయడానికి మరి ఆయన సంసిద్ధుడయ్యాడు విన్నారా ఒక శ్రమ వచ్చినప్పుడు మనం కూడా సంసిద్ధులు కావాలి ప్రార్థన చేయడానికి తెగువ కలిగిన వారముగా ఉండాలి ఇక్కడ ఆ పట్టణ పరిస్థితులను మరి ఆ పరిస్థితుల యొక్క ఆలోచనలను అబ్రహాంకు తెలుసు చాలా మట్టికి అక్కడ అంత దుర్మార్గతే ఆ సుధోమ గోమార పట్టణాల్లో అంత దుర్మార్గమే దుష్టత్వమే పాపమే ప్రబలిపోయి ఉంది మనుషుడు ఒకడు నీతిమంతుడిగా లేడు మరి వ్యభిచారము మోసము అన్యాయము జరుగుతున్న ఆ పట్టణం ఆ పట్టణంలో ఎవరున్నారండి లోతు ఉన్నాడు కదా ఆ లోతు విషయంలోనే ఆయన నిర్ణయంతో ప్రార్థిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ప్రజల్లో అందరూ కూడా 
మరి పాపముగా జీవిస్తుంటే నీతిమంతుడైన లోతు అక్కడ చిక్కబడి ఉన్నాడు ఆయన గురించి అబ్రహాముకి ఒక భారం ఉంది మీరు అనుకోవచ్చు ఏమండి ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ మంది నీతిమంతులైతే వాళ్ళ గురించి మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు దుర్మార్గుల గురించి మనం ఏం చేస్తామండి ప్రార్థన దుష్టుల గురించి మనం ఏం చేస్తామండి ప్రార్థన వారు అన్యాయంగా జీవిస్తుంటే వారి గురించి మనం ఏంటండి ప్రార్థన చేసేది అని మనం చాలామంది తలస్తూ ఉంటాం ప్రియులారు ఆ స్వభావం మంచిది కాదు ఒకరున్నా ఒక్కరైనా అంటే దేవుని ఉద్దేశంలో ఏంటి ఒకరైనా మారుమనసు పొందాలి ఆ ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు అతడు మారు మనసు పొందాలి మరి లోకంలో ఎంతోమంది ప్రజలు ఇంకా దేవుని ఎరగిన వారు ఉన్నారు నీతి కార్యములు చేయని వారుగా ఉన్నారు పాపంలోనే జీవిస్తున్న వారు ఉన్నారు వారందరి విషయంలో మనందరికీ బాధ్యత ఉండాలి శ్రమ కలుగుతున్న ఈ సమయం ముందు మనము బాధ్యత కలిగి ప్రార్థించాలి కనీసం నువ్వు ఒక్కరి గురించి అయినా ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ ప్రార్థనలో నీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో నీవు నీ కుటుంబం కలిసి ప్రార్థిస్తున్నారు చాలా మంచిది నీ రక్త సంబంధుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు మంచిది నీ తోటి ఇరుగు పొరుగు వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఒకవేళ ఇంకా నీకు తెలిసిన వారు అన్యాయములోను అతిక్రమములోను పాపములోను జీవిస్తుంటే వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావా మనం అంటాం మార్పు రాదండి వాళ్ళకి మనం ఎంత చెప్పినా మారండి వాళ్ళు అంటే మన విశ్వాసం ఎక్కడి వరకు ఉంది వారు మారరు అని ముందే మనం ముద్ర వేసుకుంటున్నాం కదా మారరని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతామండి ఒక వ్యక్తి నీ ప్రార్థన ద్వారా కదిలించబడతాడు తప్పకుండా మరి నేను ఒక వ్యక్తిని మీరు జ్ఞాపం చేస్తాను ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులను నేను జ్ఞాపం చేస్తాను వారు జీవించినంత కాలంలో చూడండి ఒక మాట నేను రాసుకున్నాను చార్జ్ ముల్లర్ అనే భక్తుడు ఏమండి ఒక వ్యక్తి గురించి అట నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేశాడట ఎన్ని సంవత్సరాలు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ జార్జ్ ముల్లర్ గారు బ్రతుకున్నంత కాలము అతడు మారలేదు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అతడు మారాడు ఎంత సంతోషమైన విషయం మార్పు నువ్వు చూస్తుండగా రాకపోవచ్చు నువ్వు ఉండగా రాకపోవచ్చు కానీ ఒక దినము తప్పకుండా మార్పు అనేది వస్తుంది వ్యక్తి హృదయ కాఠిన్యతను దేవుడు మార్చగలుగుతాడు అయితే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే వారి గురించి ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి వారు ఎలాంటి వారైనప్పటికీ మనలో చాలామంది కుటుంబ సభ్యుల్లో మన త్రాగుబోతులైన వారు ఉంటారు లేక ఇంకా వేరే అలవాట్లు కలిగి ఉన్న వారు ఉంటారు సాధారణంగా భార్యలు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు తన భర్త గురించి మార్పు గురించి ఏడుస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు సేవకుడికి చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటారు అయ్యా నా భర్త మారట్లేదు త్రాగుబోతుగా ఉన్నాడు నేను మాత్రం చాలా భారంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ ఇంకా మార్పు ఏమి కనబడలేదండి అని అంటారు అంటే కొంతసేపు చేసి అలిచిపోతారా ఊపిగ్గా ప్రార్థించాలి ఊపిక కలిగి ప్రార్థించాలి ఇప్పుడు జార్జ్ పుల్లరు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి గురించే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి మరొక వ్యక్తిని నేను జ్ఞాపం చేస్తాను డిఎల్ మోడీ గారు ఆయన కూడా చాలా మంచి భక్తుడు ఆయన ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఒకే వ్యక్తి గురించి ప్రార్థన చేసినట్టు ఆ దేశంలో చక్కగా ఆ వ్యక్తి మారు మనసు పొందాడు మనము ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఎవరో పొందకపోవచ్చు కానీ ఒక దినము తప్పకుండా మార్పు పొందుతారు అందుకే ప్రార్థన విషయంలో అబ్రహాముకు తెగువ కలిగి ఉంది ఆ పట్టణస్తులు దుర్మార్గులైనా దోషకులైనా మోసముతో జీవిస్తున్న వారైనప్పటికీ అబ్రహాము పట్టుదల ఏంటంటే దేవుని తెగువతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అక్కడ దేవుని అడుగుతున్నాడు యాభై మంది నీతిమంతులు ఉంటే ఆ పట్టణాన్ని వారిని బట్టి నేను రక్షిస్తాను అని అన్నాడు ఉన్నారా లేరు అలాగ కొసరి కొసరి అడుగుతూ ఉండగా చివరికి పది మంది ఉన్నారా లేరు ఆయన తెగువతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు సా సాధారణంగా మనం ఒక విషయాన్ని ఎవరినైనా అడగాలంటే సిగ్గుపడుతూ ఉంటాం వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అడుగుతాం మనం ఎన్నిసార్లు మనం అడుగుతాం సిగ్గుపడతాం కాదు మాటి మాటికి గోజాడాలి మాటి మాటికి విజ్ఞాపన చేయాలి మాటి మాటికి విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారాలి అదే దేవుని వాక్యం నుండి మనం నేర్చుకుంటాం అబ్రహాం అదే పని చేశాడు తెగువ కలిగి మాటి మాటికి సిగ్గుపడకుండా తర్వాత భయపడకుండా 
ఏ విధము చేతనైన నువ్వు ఆ లోతును బయటికి తీసుకురావాలని ఆశపడ్డాడు ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారా జయం వస్తుందండి మన అంతటి మనము మన జ్ఞానంతో జయించలేము కేవలం ప్రార్థన అందుకే ప్రార్థన చేసేవారు అలసిపోకండి ప్రార్థన చేసేవారు అలసిపోకూడదు విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారాలి దేవుని ఎదుట ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి మార్పు తండ్రి ఎద్దు నుండి వస్తుంది మార్పు దేవుని నుండి కలుగుతుంది అబ్రహాము గోజాడి ప్రార్థించాడు ఎందుకంటే అతడు విధేయత కలిగిన వాడు నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించేవాడు తర్వాత దేవునికి స్నేహితుడై ఉన్నాడు కాబట్టి అంత మంచి లక్షణాలు కలిగిన వాడిగా అబ్రహాముని మనం చూస్తుండగా మనము కూడా ప్రార్థనా యోధులుగా ఉండడానికి నేను ఒక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను దేవునికి మనకు సరైన మంచి సంబంధం ఉండాలి అబ్రహాముకు దేవునికి మంచి సంబంధం ఉంది ఆ బంధము బట్టి దేవుడు ఏది దాచకుండా అబ్రహాంతో చెప్పాడు అబ్రహాము కూడా దేవునితో తెగుతో ప్రార్థన చేశాడు ఇది బంధం ప్రార్థన బంధం మనం ఒకసారి ఇలా అడిగి వదిలేస్తే అయిపోద్ది అనుకుంటున్నారా కాదు కదండి గుజాడాలి విజ్ఞాపన చేయాలి దేవుణ్ణి బ్రతిమాలుకోవాలి కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలతగా ఉండవు కానీ ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి మనం కొంచెం ప్రార్థన చేసి అలసిపోతూ ఉంటాం అమ్మో చాలా ప్రార్థన చేసినట్టు మనం అలసిపోతాం వీళ్ళారు వినండి ఆ దేవుడు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థించి మన చెప్పిన సమయం ఇది అందుకే బహుశా మనకు లాక్డౌన్ ఇచ్చాడండి ట్రస్ట్ ఇచ్చాడంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయమని గోజాడమని కన్నీటితో దేవుని తట్టు తిరిగి ప్రార్థించాలి ఇంకా ఈ సమస్యలో నుండి మనం అధిగమించటానికి ప్రార్థన మాత్రమే ఒకటే మార్గముగా ఉంది ఇంకా మరి యొక్క మార్గం లేనే లేదు అందుకే నేను నిన్న మొన్న టీవీ వార్త వార్తల్లో విన్నాను కేరళ సీఎం గారు చెప్పారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు జయాన్ని ఇస్తాడండి అని చెప్తున్నాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉంటున్నారా అవును సత్యాన్ని తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఎవరైనా సరే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తారు మనందరం ప్రార్థించాలి ప్రియులరా మనమందరం ప్రార్థించాలి మీకు ఒక విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపం చేస్తాను పండిత రమాభాయ్ ఆవిడ ప్రార్థన చేయటంలో చాలా దిట్ట ప్రతిరోజట దాదాపు ఒక మూడు వేల అంశాలు ప్రార్థన మనవులన్నింటినీ రాసుకునే ఒక చిట్టి రాసుకుని దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని ప్రార్థిస్తూ ఉండేదట మూడు వేలు ప్రార్థన మనవులు మనకి రెండు మూడు ప్రార్థన మనవులే అంతే సంగతులు ప్రార్థన చేయలేకపోతా ఉంటాం లేదు దేవునికి మనకు సరైన సంబంధం ఉందంటే లోకంలో జరుగుతున్న ఎన్నిటినీ రిపోర్ట్ చేయాలి దేవునికి ప్రభా మా దేశంలో కరువు ఉంది మా దేశంలో రోగం ఉంది మా దేశంలో శోధన ఉంది ఇబ్బందులు ఉన్నాయి పోరాటాలు ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని దేవునికి తెలియచేయాలి తెలియచేస్తే ఆయన విని సమాధానం ఇస్తాడు జవాబు దొరుకుతుంది కాబట్టి నేటి ప్రియ పిల్లలమైన మనము అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది నీతిమంతుడు ఊరకొండడు ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు దేవునికి తనకు గల సంబంధం తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏ శోధన శోధించబడుతున్నాడో ఏ వేదనతో ఉన్నాడు ఆ దేశ ప్రజల పరిస్థితులు ఏమిటో అన్నీ తెలియచేస్తాడు ఎందుకంటే సర్వశక్తి గల దేవునికి చెప్పాలి అందరం మనం అందరం రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆ రిపోర్టే ప్రార్థన సమస్యలన్నింటినీ దేవుని వైపు చెప్పడమే నిజమైన వార్తను ప్రకటించటమే ప్రార్థనగా మనం దేవునికి విజ్ఞాపన చేయటం ద్వారా అందుకని దైవ గ్రంథములు చెప్తాడు కదా వాక్యంలో మనం వింటూ ఉన్నాం ఫిలిపీలు రాసిన పత్రికలో మనం చెప్ప చెప్పబడిన మాటలు చదివిన మాటలు ఎన్నో విన్నాయి వాటిని మనం జ్ఞా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో చూడండి అక్కడ అంటాడు ఐదో వచనం చదువుదాం మీ సహనము సకల జనులకు 
తెలియబడనుడి ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు దేనిని గురించి చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలో ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము ఎవరి వల్ల అండి యేసు క్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండదు జ్ఞాపం చేసుకోండి దైవ గ్రంథం చెప్తున్న మాటలు మీరు జ్ఞాపం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దేని గురించి చింతపడకుడి చింత లోకం అంతటా ఉంది చింతపడద్దు కానీ ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపాలు దేవునికి తెలియచేయాలి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానం గమించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావాలి అందుకని దేవునికి మనకు సరైన సంబంధం ఉండాలి అబ్రహాము దేవుడితో చక్కటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు అందుకే అబ్రహాము స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు దేవుడు మరుగు చేయకుండా ఆయనకి అన్నీ చెప్పాడు ఆయన మరపెట్టాడు ప్రార్థన చేశాడు మనం కూడా అందుకే సాధారణంగా మనకు కొన్నిసార్లు ఎలా ప్రార్థించాలో తెలియదు ఎందుకు ఎలా ప్రార్థించాలో ఎందుకు తెలియదు అంటే మనకు దేవునికి సరైన సంబంధం ఉండదు మనం కష్టాలు వస్తేనే ప్రార్థించే వాళ్ళంగా ఉంటాం మనకి ఏదైనా కన్నీరు కలిగితేనే ప్రార్థించే వరకు ఉంటాం ఎందుకంటే ఆ బాధ మంది మనకు వచ్చిన వ్యాధను బట్టి దుఃఖపడ ప్రార్థన చేస్తామే తప్ప ఇతరుల యొక్క బాధను లేక ఇతరుల యొక్క శ్రమను లోకములో జరుగుతున్న శ్రమలను గురించి మనం అంతగా విలపించం ఎప్పుడు విలపించాలి అనే ఆశ వస్తుందంటే మనకును దేవునికి గల సంబంధం సరైనదైతే బాధ అనగా దేవుడు ఆయన కోరిన విషయం ఆలోచన చేయండి అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలి అందరూ రక్షించబడాలి అందరూ పాపమును విడిచిపెట్టాలి అని దేవుని హృదయంలో ఉన్న ఆలోచన ఇది విశ్వాస జీవితంలో కూడా అందుకే ప్రార్థన వ్యక్తులను మార్చాలి దేశాన్ని మార్చాలి ప్రజలను మార్చాలి లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు మార్చబడాలి ఇది దేవుని మనసు అందుకే నేను కూడా మోకరించి ప్రభు సన్నిధులు ప్రార్థిస్తాను అని చెప్పి దేవుని ఎదుట మనం ప్రార్థించగలుగుతాం ఆ ఆశ మనకు రావాలి దేవుని సంబంధిని నేను కాబట్టి నేను ఆయనకి వార్తాహరుడుగా ఉండి ప్రార్థించాలి అన్ని చెప్పాలి నా తండ్రితో అన్నీ ప్రకటించాలి నేను దేవునికి విజ్ఞాపనకర్తగా మారాలి అని ఆశ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీకు నువ్వు దేవునికి కల సంబంధాన్ని బట్టి వస్తుంది అబ్రహాము దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు మరి నీవు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నావా అంటే ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్నావా దేవుని సంతలు మొర పెడుతున్నావా లేక నీ కొరకే నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా ఒక ప్రజ ప్రజల గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకుని నేను దేవుని సంబంధినిగా ఉన్నాను అందుకే లోకములో జరుగుతున్న శ్రమలన్నిటికీ వాటన్నిటి గురించి నేను దేవునితో మాట్లాడతాను ఎందుకంటే పరిష్కారం దేవుని యుద్ధం ఉంది ఆ సమస్య పరిష్కారము దేవుని యుద్ధం ఉన్నది ఇప్పుడు జార్జ్ ముల్లరైనా ఏమండి లేక డిఎల్ మూడీ గారైనా ఇంకా భక్తులు ఎందరో రమాభాయ్ పండిత రమాభాయ్ అయినా అంత భారంతో ఎందుకు ప్రార్థన చేయవారు వాళ్ళు అయ్యో ఈ ప్రజలు దేవుని సొత్తు వాళ్ళ బాధల నుండి విముక్తి చేయగలిగే దేవునికి మొర పెట్టాలని ప్రార్థించేవాడు అందుకని వ్యాధిగ్రస్తులైన వారి గురించి కుటుంబ సమస్యలతో ఉన్న వారి గురించి దుఃఖములో ఉన్న కుటుంబాల గురించి ఎడబాటు కలిగిన వారి జీవితముల గురించి త్రాగుబోతుల గురించి వ్యసన పరులైన వారి గురించి మరి అనేక సమస్యలతో బాధపడుతున్న కుటుంబాల గురించి నీకు నాకు భారం కావాలంటే మనకును దేవునికి గల సంబంధం సరైనదై ఉండాలి మరి మన సంబంధం దేవునితో సరైనదిగా ఉందా లేకపోతే అలవాటు ప్రార్థన చేస్తాం అక్కర్త కలిగిన ప్రార్థన మాత్రమే చేస్తాం లేక నిన్ను ఎవరైనా ప్రేరేపించాలి అమ్మ నువ్వు ప్రార్థన చేయి అయ్యా నువ్వు ప్రార్థన చేయని నీ నిన్ను ఎవరైనా ప్రేరేపించాలి ఇప్పుడు మనల్ని అడిగేవారు ఎవరు ఉన్నారు ప్రార్థన చేయమని కోరేవారు ఎవరు ఉన్నారు మనం మన ఇష్టం కలిగి జీవిస్తాను కాబట్టి నన్ను ఎవరు అడగరు అని అనుకుంటున్నావు నువ్వు రక్షించబడ్డావు కదా విశ్వాసిగా మారావు కదా సంఘమునకు వస్తున్నావు కదా మరి ప్రార్థిస్తున్నావా 
అంటే దేవునికి నీకు ఎంత చక్కటి సంబంధం ఉందో నువ్వు యోచన చేస్తున్నావా దేవునికి నీకు మంచి సంబంధం ఉన్నప్పుడు నీ విధేయత చూపిస్తావు ఒక చూడండి ఒక మాట వ్యూహాన స్వార్థలు మనం చూస్తాం నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక స్త్రీ కనబడుతుంది మనకి ఆ స్త్రీ బావి దగ్గర నీళ్లు చేదుకోవడానికి వస్తుంది కదా ప్రభు ఆమె కొరకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఆమె ఆమె జీవితాన్ని మార్చినప్పుడు ఆమె చేసిన పని ఏంటో తెలుసా తన పాపాలన్నింటిని ఒప్పుకుని తన గ్రామంలోనికి వెళ్ళి ప్రజలందరికీ రక్షకుని పరిచయం చేసింది నా బ్రతుకును నా జీవితాన్ని ఎరిగిన వాడిని మీకు చూపిస్తారు రండి అని చేసి తీసుకుని వెళ్ళింది ఆ గ్రామంలో ఉండరా ఉండలేవు నువ్వు రక్షించబడితే మారు మనసు పొందితే నువ్వు ప్రకటించకుండా ప్రార్థించకుండా ఉండలేవు ఉన్నారా దేవుని ప్రియులారా మనము ఈ కట్ట కష్టకాలములో ఈ శ్రమ కాలం ముందు ఈ శోధన కాలం ముందు ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో మనకు ప్రార్థన ఒక్కటేనండి ఆధారం అందుకే దేశమందు జరుగుతున్న ప్రతి పరిస్థితులను దేవునితో చెప్దాం ఏక మనసుతో ఐక్యత కలిగి విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేస్తూ విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారదాం అబ్రహాముని అన్నట్లుగా నా స్నేహితుడు అని చెప్పాడు ఒకసారి యోహాను సువార్త పదిహేను పదిహేను వచనంలో వ్రాయబడింది పదిహేను అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో అబ్రహాము గురించి చక్కటి మాట మనం చూస్తున్నాం అంటే స్నేహితుడిగా పిలవబడిన దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగడు కనుక నేను ఇక మీ అదట మిమ్మల్ని దాసులుగా పిలువక స్నేహితులని పిలుస్తాను ఈ మాట మీరు అనిపించుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా నువ్వు దాసుడు కాదు బంధించబడిన వాడు కాదు విడిది విడిపించబడిన వాడు నీవు విడుదల పొందిన వాడు అంటే పాప సంఖ్యంలో నుండి అపరాధంలో నుండి విడిపించబడిన వాడు నువ్వు దేవుని సొత్తు అయి ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు దాసుడు కాదు దేవుడు నీకు స్నేహితుడై ఉన్నాడు ప్రతి స్నేహితుడు ఎవరిని స్నేహితుల గురించి మేలుకరమైన విషయాలే చేస్తాడు మరి నువ్వు మేలుకరమైన విషయాలు చేస్తున్నావా నేను నీవు ప్రశ్ ప్రశ్నించుకో మేలంటే ఏంటో తెలుసా ప్రార్థించటమే విజ్ఞాపన చేయటమే దేవునికి మనం ప్రార్థించటం నేర్చుకుందాం అయితే ఒకవేళ ప్రార్థన ఎలా చేయాలో తెలియదు అయితే దేవుని సహాయాన్ని తీసుకుందాం ఆత్మపూర్ణులుగా ఉందాం రోమపత్రికలో పౌలు చెప్తున్న మాట జ్ఞాపం చేసుకుందాం ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో ఒక మాట చదువుదాం అటువలి ఆత్మయు మా మన బలహీనతను చూసి సహాయం చేయచున్నాడు మనము యుక్తముగా ఎలాగు ప్రార్థన చేయవలను మనకు తెలియదు గాని ఉచ్చరింప సఖ్యము కాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షమున విజ్ఞాపనం చేయచున్నాడు మనమందరం విజ్ఞాపనకర్తలకు మారాలి అంటే దేవుని ఆత్మ కలిగి మనం ఉండాలి అందుకని ఎలా ప్రార్థించాలో యుక్తంగా మనం ఎలా ప్రార్థించాలో తెలియదు ఉచ్చరింప సఖ్యము కాని మూలుగులతో ఆత్మ తాని మన పక్షము నుండి విజ్ఞాపన చేస్తాడు మనమందరం విజ్ఞాపనకర్తలకు మారాలి ఇతరుల సమస్యల గురించి దేశ సమస్యల గురించి ప్రార్థిస్తూ మనం దేవుని స్నేహితులుగా మార్చబడితే అంతకన్నా గొప్ప భాగ్యమేమీ లేదండి మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా మనకంటే గొప్ప వారిని మనకు స్నేహితులు గెంచుకున్నప్పుడు మనం అంటాం పలానా స్నేహితుడు నాకు ఢిల్లీలో ఉన్నాడు లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నాడు లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా ఉన్నాడు లేకపోతే పలానా పలానా దగ్గర ఉన్నాడని కొంచెం గట్టిగా గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మన స్నేహితుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా పరలోక మందు ఉన్నాడు సర్వసృష్టికి ఆధారభూతుడైన దేవుడు నీకు మంచి స్నేహితుడిగా ఉంటున్నాడు ఆ స్నేహితుడు నీవు ఆయన స్నేహితుడిగా ఉండడానికి కాబట్టి మనము ప్రార్థన విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారడానికి సంసిద్ధులో ఉందాం మరి నీకు ఒక భారం ఉందా మరి నేటి దినా నుంచి మనం విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారదాం మన అవసరతలు మన అక్కర్తల గురించే కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాల్లో లోకమంతా ఎదుర్కొంటున్న శ్రమలో దేశ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న శ్రమను గురించి మనము విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారదాం అవ్వా 
నన్ను విజ్ఞాపనకర్తగా మార్చు అని ఆయన అడుగుతా మరి అబ్రహాము లాంటి మంచి స్వభావం అంటే బైబిల్ కింద చాలామంది ఉన్నారు విజ్ఞాపన చేసిన విజ్ఞాపనకర్తలు కాబట్టి నీవు నేను కొదువులు కలిగిన సమయంలో శ్రమ కలిగిన సమయంలో విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారి ప్రభు సన్నిధిలో మంచి స్నేహితులుగా జీవిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం తలల మంచి కండు మూసుకురండి ప్రార్థన చేద్దాం మహోన్నతుడైన దేవ స్థుతులు వందనాలయ్య ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మరి ఈ ఉపవాస సమయం అందు రవ్వా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడవు ముఖ్యంగా మేము ఎదుర్కొంటున్న శ్రమను గురించి ప్రార్థించేవారు కావాలి ఎవరు వారు ప్రార్థించేవారు దేవుని స్నేహితులుగా ఉండేవారే లేక దేవుని ఆజ్ఞను అనుసరించేవారే దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకునేవారే ప్రార్థించగలుగుతారు మరి మాకును అట్టి ఆశ కలిగించండి అబ్రహాము నీతో స్నేహం కలిగిన వాడు అబ్రహాము నీ ఆజ్ఞను అనుసరించేవాడు నీకు లోబడిన వ్యక్తి నమ్మకమైన వ్యక్తి విధేయత కలిగిన వ్యక్తి అందుకే సుధోమా గోమార నాశనుడి గురించి ముందుగా స్నేహితుడైన అబ్రహాము చెప్పాను అబ్రహాము విజ్ఞాపనకర్తగా మార్చబడ్డాడు మరి నేటి దినాన్ని మేము మా జీవితంలో కూడా విజ్ఞాపనకర్తలుగా ప్రార్థించే మనస్సు ఇవ్వండి శ్రమ కేవలం మాది మాత్రమే కాదు లేక మాకు మాత్రమే వచ్చినప్పుడే కాదు లోకములు జరుగుతున్న ఈ శ్రమ అంతటి విషయంలో దేవుని బిడలుగా మేము ప్రార్థించవలసిన సమయం గడియలు ఉన్నాయి కనుక ఎక్కువగా విజ్ఞాపన చేసే మనస్సు మాకు అందించి మమ్మల్ని బలపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఈ వాక్యాన్ని విన్న మా ప్రియ పిల్లలందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి అయ్యా కేవలము అలవాటు కాను ఆచారం కాను లేక కొన్ని సమస్యలను బట్టే ప్రార్థించే వారముగా కాకుండా దేవుని మనస్సును ఎరిగిన వారముగా ఉండి ప్రార్థనా జీవితాల్లో బలవంతులుగా ఉండకు కృపనివ్వండి మా ప్రార్థనలకు సమాధానం నీ అందరి కలుగుతుంది తప్పనిసరిగా జయం మాకు ఇస్తాం ఇదిగో మా ముందు ఎంతో మంది భక్తులను మేము జ్ఞాపం చేసుకున్నాం కనుక నీ సన్నిధిని వెతికే మనస్సు మాకు అనుగ్రహించమని అలాగే ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియులందరినీ బలపరచమని అలాగే వారు కూడా విజ్ఞాపనకర్తలుగా మారడానికి కృపనిమ్మని మరొకసారి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ వాక్యాన్ని బలింపు చేయండి నీ యొక్క బిడ్డల హృదయంలో ఈ వాక్యాన్ని నాటండి మేము నీ వాక్యం ద్వారా మా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యలు నుండి విడుదల పొంది విశ్వాసం ఉన్న కత్తని నీ వైపు చూసే కృప మాకు అనుగ్రహించమని ఏసు పరిశోధన అడుతున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమె తండ్రి యొక్క ప్రేమయు కుమార కృపయు పరిశుద్ధాత్మ కన్యూనీయ సహవాసము ఇప్పుడు మా ప్రియ సంగమనకులు అలాగే వాక్యములు విన్న మా ప్రియులందరికీ మీ సన్నిధి కృప సదాకాలం తోడేటుగాక ఆమె అందరికీ వందనాలు ప్రభు దీవించునుగా ఆమె ప్రియులరా మరి దేవుని వాక్యం విన్న మీరు లోతైన విషయాలను వింటూ మీ విశ్వాసాన్ని బలపరచుకోండి ఏ వాక్యం అయితే విన్నారో ఆ వాక్యము నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తూ మీరు కూడా ప్రార్థన పరులుగా ఉండాలని నేను ప్రేమతో మిమ్మల్ని ప్రార్థన యోధులుగా మారాలని మనం చేస్తున్నాం ప్రభు కృప మీకు తోడేయడం కాక మీ అందరికీ ఒక